Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines hier bei Heisenberg zockt. Und guck mal, das sieht doch hier ein bisschen, also mich erinnert das an Rio de Janeiro. Nur hier fehlt das Meer, ganz klar. Hier sind halt Häuser und Straßen. Ja, so ist das halt in El Heisenbergos. <lacht> Jetzt äh, neue Session, mal wieder. Das heißt, viele Kommentare gekommen, viele Kommentare beantwortet natürlich, wie ich das eigentlich immer tue. Ähm, selber loben stinkt, ich weiß. <lacht> Trotzdem, ähm... Ja, und die wollen wir doch jetzt mal in Angriff nehmen. Ich habe zwar in der letzten Folge, warum zapple ich denn so? Ich habe zwar in der letzten Folge gesagt, wir widmen uns jetzt mal dem Thema Zug. Aber, ja, ich würde jetzt gerne zuerst die Kommentare durchnehmen und dann äh, hier nochmal bei der Straße hier oben gucken. Das ist hier irgendwie ein bisschen verunglückt, das Ganze. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber jetzt schauen wir mal, was haben wir denn an Kommentaren? Also, die Straße im Recyclinghof. Genau, der Recyclinghof. Äh, hier unten. Das ist folgendermaßen, das ist eine Einbahnstraße. Aha, tatsächlich, okay, sieht man hier auch. Ne, doch nicht, geht ja runter. Hm, was sehe ich denn jetzt hier? Jetzt muss ich nochmal gucken. Das ist auch so dunstig hier, die mit ihrem blöden Industriezeugs. Das ist doch eigentlich keine Einbahnstraße. Oder ist das eine Einbahnstraße? Oh doch, guck mal, wie der Einbahnig fährt. <lacht> ja, und hier hinten, ah, und da wenden sie. Okay, ja, alles klar. Danke, dass da noch stand. Da kann ich nichts dafür. <lacht> das ist die Mod. Oh, das ist ja eine elendlange Straße. Da müssen wir irgendwie was ändern. Wie machen wir das denn am besten? Dass sie hier wieder runter können. Mal gucken, ob das geht. Eine Einbahnstraße haben wir hier. Machen wir doch gleich wieder mit Bäumchen. Hier runter. Hier lang. Und hier geht es wieder in die Straße rein. Jetzt müssten eigentlich auch die... Ne, die können dann auch nur... Hm, ne, das ist ja ganz doof. Das ist wieder eine Verkehrssituation. Also die können jetzt hier runter. Die können aber auch hier lang. Wenn die jetzt von hier kommen... Ja, dann können die hier runter. Doch, doch, das passt schon. So geht's auf, denke ich mir. Mal gucken, ob hier nochmals jemals ein Fahrzeug kommt. <lacht> Oder ob sich das schon rumgesprochen hat, dass das nicht funktioniert. Doch, da kommt einer. Ein Müllwagen. Der will wahrscheinlich zum Recyclingzentrum. So, nächster Kommentar. Alle Mülldeponien können weg. Okay, das wäre eine. Jetzt müssen wir die aber erst alle entleeren. Ähm, das werden wir mal nach und nach machen. Das Ding ist am leeren. Wo haben wir denn noch weitere? Wenn ich hier... Ähm, ne, falsch. Hier war der Müll. Mülldeponie. Oh, jede Menge haben wir hier. Okay, also. Wir müssen natürlich... Ähm, anstelle von denen jetzt einfach Recyclinganlagen hinstellen. Also von alleine regelt sich das dann gegebenermaßen doch nicht. Ich gucke gerade. Hm. Naja, wenn wir eine übersehen, auch nicht so schlimm. Aber jetzt haben wir hier vier zum Leeren sozusagen. Das heißt, wir bauen doch glatt hier nochmal so eine Recyclinganlage hin. Jetzt weiß ich ja, dass das eine Einbahnstraße ist. Jetzt werde ich das entsprechend anders machen. Ähm. Bäumchen. <lacht> Und zwar hier lang und hier gleich wieder runter. So, dann sind die sozusagen unter sich, die hier die Einbahnstraße benutzen wollen. Und ja, das lassen wir mal noch. Da hätte man jetzt natürlich auch nochmal eine Straße ziehen können, aber nö, muss ja nicht unbedingt sein. So, und ich möchte jetzt hier irgendwie möglichst bald aus diesem dunstigen Zeug hier raus. Da wird man ja nur schon krank vom Zusehen. Das ist Smog. <lacht> also, das nächste. An der Grenze zwischen Industrie und normalen Gebieten. Genau, da kam die Idee, dass wir die Industriegebiete und den, den Wohnbereich trennen durch einen Kanal. Das haben wir ja eigentlich, stelle ich hier gerade fest. Denn das ist eigentlich hier genau das. Hier kommt Gewerbe hin und die Wohnungen. Und hier kommt die Industrie hin. Die ziehen wir dann hier runter. Das wäre also soweit mal gemacht. Und hier oben, ja, da möchte ich nicht mit dem Kanal weitergehen. Hier haben wir schon Zeugs stehen. Aber das regelt sich ja eigentlich auch hier. Das ist, äh, muss man gucken, getrennt durch Gewerbe. Genau. Hier die Industrie, Gewerbe, dann da die Wohnungen. Das passt also. Dann haben wir noch etwas, und zwar genau der Traffic-Präsident. Da muss man noch was aktivieren. Das ist ja auch interessant. Hm, das muss ich mal lesen. Der Traffic-Präsident bietet auch eine verbesserte Fahrzeug-KI. Ich glaube, die ist bei dir standardmäßig deaktiviert, da die Fahrzeuge nur eine Spur nutzen, was eine Vanilla Vanilla-Angewohnheit ist. Sie muss, nachdem die Stadt geladen ist, im Optionsmenü aktiviert werden. Ach du Grüne. Okay, Moment. Option. 
äh, jetzt. <lacht> Auflösung, V-Sync, Blunder, Farbkorrektur, Tiefen und so weiter. Qualität. Oh Gott, sonstiges. Tastenbelegung, Konfiguration. Ambient also Building, Traffic Manager. Okay, da hätten wir den. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. <lacht> Rücksichtsloses Fahren, Gott, was man hier alles einstellen kann. Ähm, zweispurig, was soll ich denn jetzt hier machen? Uh, go, go, go. Knoten, dauerhaft sichtbare Overlays. Gesetzte, nein, was, vergessen? Ach, hey, hey. <lacht> ich vergesse schon selber genug. Da muss die Mod nicht auch noch anfangen, Sachen zu vergessen. Verbesserte Fahrzeug-KI, da haben wir es doch. War das das? Tatsächlich, okay. Aktiviere spezielle Verkehrsregeln, nein. Dann lassen wir das mal so. Muss ich da noch okay oder? Ne, ich glaube, das wird dann so gleich übernommen. Gut, dann hätten wir das auch. Und was wir jetzt auch noch haben, wie viel Geld haben wir denn? Jawohl, sehr schön. Hihi. Ja, warum hihi? Ganz einfach. Ähm, es gab ja zur EM hin von den äh, City Skylines Machern ein Fußballstadion. Und zwar eines, das voll funktionsfähig ist. Also man kann da einen Verein und so weiter reinknallen, kann Geld verdienen, hat aber auch den ganzen Verkehr. Und das stand schon in den Kommentaren, da habe ich geschrieben, da muss man eine gewisse Einwohnerzahl haben, um das Stadion zu aktivieren. Das stimmt nicht. Das Ganze hat einen anderen Haken, nämlich man braucht 200.000 Dollar, Euren, Euro. Ähm, die haben wir. Dann lasst uns doch das Stadion bauen, denn das dauert immer einen Moment, bis da die Fußballspiele stattfinden. Da können wir, wenn wir das Stadion haben, hier oben nochmal gucken, ob wir nicht diese Schlange hier wegkriegen, indem wir da, ja, ich sage nachher, was wir hier machen, was anderes. Also... Was ähnliches, aber was anderes. <lacht> Jetzt, wo war denn das Stadion? Irgendwo hatte ich das. <lacht> ähm, ihr seht, da sind noch andere Mods dazugekommen. Krankenhäuser und Co. Wasserkraftwerk. Nein, bleib weg von mir. <lacht> das Ding habe ich in der letzten Folge, also in der letzten Stadt ja schon ge gehabt und... Das ging irgendwie schief. Oh, was ist das denn? Ein, Hüpf ein Hüpfburgpark. Wisst ihr was? Bevor wir ein Stadion machen, machen wir mal eine Hü einen Hüpfburgpark. Äh, gleich mal hier einen Kreisel. <lacht> das möchte ich mal sehen. Oh, hier stehen sie sich die Füße im Bauch. Oh, ist ja süß. Guck mal, es hüpft und macht und tut. Das könnte man doch noch ganz schnell... Oh, ja, guten Tag. Moment, ich würde gerne stehen bleiben. Genau, ich wollte hier nur das Ding mal begutachten. Das ist schon cool hier, dieser Ego-Modus. First Person. Sehr nett. Ja, und das wackelt und tut, wie so ein Wackelding es halt tut. Wie komme ich hier wieder raus? Mit Tab. Genau. Und schon sind wir draußen. Äh, ich war auf der Suche. Da ist es doch. Fußballstadion. Sehr schön. Ich kann mal schnell lesen, was da steht. Bauen Sie ein Fußballstadion, um Ihrer Stadt Ihr eigenes Fußballteam zu ermöglichen. Das Team trägt seine Spiele in dem Stadion aus. Wenn es gewinnt, enthält die Stadt bzw. sie ein beträchtliches Preisgeld. Kostet halt eben 200.000, hat Lärmbelästigung, deswegen wandert das gute Stück bei uns, würde ich sagen, in Richtung Industrie. Ja, wir müssen noch für einen guten Straßenanschluss sorgen, das werden wir auch machen. Wir machen jetzt das Stadion mal hier hin. Okay, und dann wollen wir uns das natürlich ansehen. Ist schon sehr, sehr nett geworden. Denn so viel ich weiß, spielen die da drin dann tatsächlich. Oh, da kann man sogar reingehen. Ja, Moment, wenn wir doch... <lacht> Haha, hier ist er, der Fußballer des Jahrtausends. So, wir haben zwar keine Gegner, aber okay. Aber das muss schon cool sein. Also Fußballspieler, hm. Dann hier vor so einer Kulisse. Nett. Ja, und dass man das machen kann in dem Spiel, ist natürlich auch mehr, wie, mehr als nett. Ja, wir gehen doch mal gucken. Ähm, sobald das Fußballspiel hoch, da haut es einem gleich aus der Welt raus. Nein, lass mich wieder rein. <lacht> ja, nicht ins Fußballstadion. Äh, nur in die Gegend. So, wir klicken das mal an. Nächstes Spiel, 30.09. Ja, in vier Monaten. Okay, also da können wir noch einen Moment warten. Aber jetzt kann man hier noch einstellen. Damit die Fans leichter zum Stadion kommen, ist der öffentliche Nahverkehr an Spieltagen kostenlos. Machen wir mal. Polizei, stellen Sie Sicherheitspersonal, machen wir. <lacht> Jugend ist auch immer gut. Erhöhen sich die Siegchancen. Okay, das machen wir natürlich auch. 9500 Ausgaben. Ja, was kann man denn sonst noch hier? Die Farbe ändern. Dann nehme ich mal Grün von meinem Schweizer Lieblingsclub. Ich kann mich ja mal outen. FC St. Gallen ist auch kein Wunder. Komm mir da aus der Gegend. Da bin ich als Kind schon hingegangen. 
da hat man dann fast keine andere Wahl. Ja, man ist leid geprüft. <lacht> okay, das hätten wir. Gut, was wir jetzt nicht haben, ist hier eine vernünftige Verkehrsanbindung. Da würde ich sagen, schauen wir mal nochmal. Also ist hier eine U-Bahn. Ähm, und vielleicht die Straße ein bisschen verbreitern. So, äh, verbreitern wir aber hier. Ah, jetzt geht das nicht mehr, weil das Stadion schon steht. Oh, ist ja... Ja, dann machen wir es anders. Dann gehe ich in Pausenmodus, dann reißen wir hier die Straße nochmal ab. Und versetzen die ein wenig. Dann müsste ja eigentlich gehen. So, wenn wir jetzt hier... Moment. Halt, das brauche ich. Beziehungsweise das Ding. Wenn wir hier... So lang gehen. Ich muss das jetzt einfach mal versuchen. Ja. Hier hin. Ah, so geht's. Okay. Dann hier rüber. Oder hier rein. Hm. Ja, ist ja. Ich würde sagen, funktionieren wird. Das ist einfach nicht schön. Das möchte ich so nicht haben. Das machen wir nochmal. Nehmen Sie nochmal. Ja, jetzt habe ich den Strom gekappt. Okay, den stellen wir natürlich auch drin. Ich habe sowieso die Bäumchen vergessen. <lacht> ähm. Wir machen das anders. Wir machen hier gerade. Halt. Und machen das mal so. Das geht nicht. Das Stadion steht krumm. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann müssen wir mal gucken, ob wir es nicht so hinkriegen. Geht auch nicht. Wir haben immer dieses Loch dazwischen. Oh, ich hätte besser zuerst die Straße verbessert und dann das Stadion hingestellt. Das wäre die einfachere Variante gewesen. Ja, mit dem Wechseln der Straßenbreite bringt das nicht viel. Ähm Wenn wir hier so ein bisschen eine Kurve machen... So wird es gehen. Es ist aber schon eher frickelig. Okay. Ja, ungewöhnlich. Wir hängen hier natürlich ein bisschen in den Parkplatz rein. Aber wenigstens haben wir diese komische Grünfläche dort nicht. Ich würde sagen, machen wir mal so. Das geht wieder nicht. Ich nehme es nochmal weg. Wir haben, wie gesagt, hier eh keine Bäume. Dann machen wir das nochmal neu. So, mit Knubbel. <lacht> Und hier hinten wollen wir rein. Geht das so? Nein, das geht irgendwie überhaupt nicht. Was steht hier im Weg? Die Recyclinganlage. Sollen wir hier die Straße... Oh, das sieht ja schon auch irgendwie... Das ist ja auch nicht schön. Ah, nochmal. <lacht> geht das nicht gerade irgendwie, dass man hier gerade reinkommt? Können wir denn die Brücke vielleicht noch verbreitern? Jetzt macht es hier den Schlenker. Okay, das gefällt mir aber schon besser. Boah, was für ein Manöver. Und ich wollte doch... Eigentlich noch die Autobahn da oben wollte ich doch noch. Ja, den hier. Korrektur. Ja, das geht sogar. Okay, dann machen wir das. Zack, zack. Zack. Hier hinten lassen wir das mal. Wir machen jetzt mal die Umgebung. Ähm, dann passt das hier aber natürlich auch nicht. Wenn ich das verbreitere... Kriege ich dann hier einen Anschluss? Ja, das möchte ich irgendwie nicht. Bin ich hier immer noch in der Korrektur? Ja. So, jetzt aber. Ja, jetzt geht's doch. Dann haben wir hier halt ein bisschen eine merkwürdige Kurve, aber okay. <lacht> Mit merkwürdigen Kurven müssen sie leben. Was, womit, womit sie, es ist schwierig, womit sie aber nicht leben müssen, ist mit Ampeln. Genau. Gehen wir doch gleich aus dem Spiel raus, vor lauter Freude. <lacht> Und den Strom haben wir gekappt. Hm. Dann gibt es den zurück. So. Passt auch. Also fahren können sie soweit. Vielleicht, wenn wir schon gerade Straßen updaten. Lasst mich doch hier mal noch schnell gucken. Halt hier. Das geht hier eigentlich überall. Wisst ihr was? Dann machen wir die auch weiter. So. Das schadet auch für den Güterverkehr. Für die Lastwagen nicht, wenn sie ein bisschen breiter ist. Gut, jetzt was brauchen wir hier noch? Ganz klar, äh, U-Bahn. U-Bahn haben wir hier. Ne, Blödsinn, das ist schon der Zug. Hier haben wir die U-Bahn. Dann gönnen wir uns doch hier eine schöne U-Bahn-Station. Gleich gegenüber am besten. So, ist auch eine Mod. Oh, ist das Ding noch mit integrierter Bushaltestelle? Das könnte natürlich glatt auch noch sein, so wie das hier aussieht. Ja, dann ist das auch eine Einbahn. Ich muss mich jetzt hier immer genau vergewissern zuerst. Nein, nehmen wir an, nicht. Dann machen wir hier auch keine Einbahn hin, sondern 
eine ne normale Ausfahrt. Ja. Hier wieder weg. Na. <lacht> ne, hier klicken. Oh, bis ich hier rausgefunden habe, wie man wo klickt. Kommen wir hier nicht rein. Ah, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Moment, hier fahren sie hier lang, hier fahren sie hier lang. Ja, wie wollen wir denn hier rein? Das geht so gar nicht. Da müssen wir ja eigentlich müssen wir so rein. Ähm, Moment. <lacht> Ort ist bereits belegt. So geht's. Und so geht's. Bist du doch eine Einbahn? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Aber wir müssen es halt so machen, dass wir natürlich in die richtige Spur kommen. Hm, hier Richtung Recyclinghof? Nein. Ah, so geht's. Okay. Gut. Haben wir das auch geregelt? Was jetzt natürlich fehlt, das ist der U-Bahn-Betrieb. Den machen wir auch noch. Und zwar brauchen wir da eine Röhre. Ah, hier haben wir ja gleich mal eine andere Röhre. Das heißt, du kommst mal hier hin. Dann gibt es die Linie. Ja, bis hier rauf. Ich denke, das bringt nicht viel. Aber... Das ist Industriegebiet. Aber was natürlich was bringt, ist nachher hinten ins Wohngebiet. Zufügen. Abschließen. Und dann haben wir die Linie. Vielleicht jetzt doch noch eine nach hier oben. Ob das was bringt, ich weiß es nicht. Wir machen es mal. Neue Linie. Nach hier rauf. Die können wir dann natürlich eh noch ausbauen. Sobald wir noch mehr an U-Bahn-Strecke gebaut haben. So, haben wir schon den neunten? Nein, immer noch... Ach, ja. Yeah. <lacht> Ja, so dauert es natürlich ewig, bis hier ein Fußballspiel stattfindet. Aber ich muss sagen, das ist auch optisch einfach schon sehr schön. Da haben sich die 200.000 gelohnt. Und guck mal, wir nehmen ja eh Geld ein. Ist also kein Ding. Wir bräuchten mal wieder Wohngebiet. Oder wir machen hier noch eine Buslinie hin. Das wäre natürlich auch. Was haben wir denn? Wenn man das ja wirklich gut anbinden soll, dann kommen wir fast nicht dran vorbei. Wo haben wir denn Buslinien? Hier hätten wir sie. Fährt hier noch eine? Ne, das ist die U-Bahn. Bin ich wieder bei der U-Bahn? Hier sind die Busse. Warum zeichnet es jetzt die U-Bahn ein? Ich brauche nicht die U-Bahn. Ich fange nochmal an. Moment. <lacht> hier sind die Busse, Herr Heisenberg. Gut. Aber jetzt werden die trotzdem eingezeichnet. Ich möchte eigentlich nur die Buslinien sehen. Hier oben haben wir eine. Die blaue. Die sind beide blau. Das ändern wir. So, dann sehen wir das auch. Ja, da machen wir eine neue Buslinie, würde ich sagen. Können wir gleich mal gucken, ob das überhaupt klappt von hier unten. Äh, Buslinie. Neue Linie hinzufügen, das klappt tatsächlich, sehr schön. Ähm, wir machen die aber mal, ich würde sagen, vorzugsweise hier rein. Richtung Gewerbe, Richtung ähm, Wohngebiet. Vielleicht dann irgendwo kreuzen. Moment, ich muss mal drehen. Dass sie umsteigen können, das wäre jetzt meine Idee, damit wir hier nicht eine riesen Linie ziehen müssen. So fahren sie hier außen rum. Das ist auch okay, dann können sie hier noch halten. Hier oben können sie umsteigen. Dann gehen wir hier runter, halten hier. Jetzt schließen wir das Ganze mal ab. So, ohne dass ich jetzt die Haltestellen hier doppelt belege. Ich weiß, man kann, aber ich habe jetzt eben doch wieder gehört, dass es eigentlich nicht drauf ankommt. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, haben wir hier noch eine Ampel? Wir hatten. Ähm, Vorfahrt, Vorfahrt, keine Vorfahrt. Die müssen 40 fahren schon, so, und schon fließt das Ganze wieder. Haben wir schon den neunten? Nein, das dauert ja noch ewig. Gut, dann gehen wir mal. Doch, wir gehen mal hier rauf. Nehmen das hier noch in Angriff. Das habe ich nämlich eigentlich falsch gebaut. Das ist irgendwie eine Einbahn und ach je, alles mögliche. Deswegen, ach, wir können sie ausbauen. Ich wollte es gerade abreißen. Ich hätte hier gerne eine Autobahn. Und bei den Autobahnen ist eben auch zu beachten, das sind ja auch immer Einbahnstraßen. Also machen wir jetzt mal eine hier raus. Jetzt bin ich ja gespannt, was das schlussendlich gibt. Also es ist der Moment hier. Jetzt. Zack. Jetzt müssen wir hier eins runter, damit wir sehen, wo wir verbessern müssen. Und dann machen wir natürlich den ganzen Spaß zurück auch noch. Hallo. Nicht die Straße darunter, die hier. Genau, Dankeschön. Hat die falsche markiert. Oder ich habe die falsche angeklickt. 
Ja, das können wir auch in einen Zug machen. Oh, aber dann sollte man... Ah doch, hat geklappt. Ich wollte gerade sagen, die haben keinen Strom mehr. Warum haben die keinen Strom mehr? Werden wir gleich ändern. Da müssen wir die Brücke wahrscheinlich noch anpassen. So, irgendwie ist es gar nicht so einfach, das in einem Zug zu machen. So, vielleicht hätte ich eh... Wisst ihr was? Ich gehe nochmal in Pausenmodus. Ich glaube, ich bringe sonst hier den ganzen Verkehr durcheinander. Ich erwische das Ding aber auch nicht. <lacht> dann machen wir es eben einzeln. So. Okay, und dann sieht das hier so aus. Dann geht das hier dann so rein. Da können wir eigentlich eine Autobahnausfahrt draus machen. So, stimmt das? Ja, das könnte dann hier ein bisschen ein Verkehrsproblem geben. Das werden wir dann in Angriff nehmen und uns... Was ist mit dem Strom? Was habe ich denn angestellt? Habe ich immer eine Stromleitung gekappt oder haben wir generell zu wenig? Wir haben generell zu wenig. Da steckt mit Sicherheit das Stadion dahinter. Aber da schaffen wir Abhilfe. Nein, nicht mit Staudamm. Nein, nein, nein. Sondern Ölkraftwerk. Ist halt auch wieder so eine Verschmutzungslärmbombe. Aber okay. Wir haben hier ja Industriegebiet. Wir gucken mal, wo du hinpasst. Hier zum Beispiel. Okay, dann kannst du hier noch ein bisschen mehr äh, Sauerei machen. Wir haben ja noch nicht genug. <lacht> so, äh, Das passt eigentlich soweit, denke ich. Die Brücke passt hier nicht. Ach je, Die ist ein bisschen dünn. Die bauen wir nochmal. Da muss ich hier noch ein bisschen zurück. Ah, da muss ich hier aber auch nochmal abreißen. Ich hoffe, ich kriege das nochmal hin. Aber sonst äh, können wir da mit der Brücke nicht hoch. Da machen wir gleich mal mit Lärmschutz. So, in die Höhe. Moment, Taste finden. Mal so. Dann möglichst gerade rüber. So, und dann möglichst gleich wieder runter. Machen wir mal. Kann man das so? Ah, das ist so schlecht nicht. Da müssen wir halt noch eine zweite machen dann. Okay. Ähm, jetzt hier abwärts. Und dann kommen wir hier nicht rein. Ja, blöd. Okay. Kommst du auch weg. Dann sollten wir es schaffen. Nochmal runter. So, jetzt haben wir es, glaube ich, verbunden. Ja, das sind Autos, diese weißen Punkte. Gut. Geht in die Richtung. Hier gehen wir auch in die. Das passt auch. Und unten müsste es in dem Fall auch passen. Äh. Ne, hier geht es in die andere Richtung. Da sehe ich nicht richtig. Das ist ja, hier geht es raus. <lacht> ja, also hier geht es in die Richtung. Und hier oben, wo ist es denn? Geht es auch in die Richtung. Doch, doch, das passt. Doch, doch, doch. Doch, 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 das stimmt. <lacht> Gut, Schwein gehabt, ich dachte schon, stimmt nicht. Jetzt kommen wir zum schweren Teil der Übung. Jetzt kommt nämlich Autobahn Nummer 2. Das machen wir auch so mit Lärmschutz und gehen mal. Ja, da machen wir auch eine Einfahrt. Äh, kurvig. Vielleicht so. Ich hoffe, da passt dann. Kollege Autobahn hin. Boah, geht eigentlich. Runter. Geht auch ungültig. Okay, jetzt passt was nicht mehr. Jetzt geht's. Jetzt hier einfach dieser Autobahn entlang. Ich denke mal, das muss jetzt auch nicht unbedingt nicht genügend Geld. Hups. Oh, das ist natürlich teuer, das Ganze. Äh, ja, und im Pausenmodus verdienen wir keins. Also gehen wir hier sogar auf schnell. Wir müssen einfach gucken, dass wir das Fußballspiel nicht verpassen. Das ist fast wie in der Realität. <lacht> nicht genügend Geld. Ach, Herr Jemine, blöd. Da habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Okay, dann lassen wir das Projekt mal ganz kurz ruhen. Gucken nochmal, ob es überhaupt stimmt. Die kommen hier runter, die gehen hier rein. Da kommen sie raus und hier gehen sie wieder ins Tunnel rein. Das passt soweit. So, haben wir wieder Geld. <lacht> Ein Satz gesprochen und schon die Hoffnung, es geht. Ist denn das wesentlich teurer? Moment, 90... 70. Ja, wir brauchen ja im Tunnel drin, um Himmels Willen, auch keinen Lärmschutz. Das ist natürlich eigentlich auch doof. Und hier müssen wir nicht unbedingt parallel sein, würde ich sagen. 
da man die Autobahn sowieso nicht sieht. Die ist ja unterirdisch. Aber mit dem Geld ist es gerade ein bisschen doof. Wir könnten ja... Moment. Darlehen. Wir nehmen eins. So, dann können wir wenigstens die Straße zu Ende bauen. Ich sehe aber, wir sind schon viel zu lang hier mit diesem Video. Oh, ich muss das alles noch rendern und Co. Ja, liebe Leute, dann danke fürs Zusehen. Wir bauen hier in der nächsten Folge weiter. Irgendwo hier, wo das T war. Hier, das ist kein T, das ist ein Sackgassenzeichen. Neues Gebäude werden wir uns auch ansehen. Gut, danke fürs Zusehen. Ich mache mal hier wieder langsam. Dann gibt es in der nächsten Folge eben hier die Fertigstellung der Autobahn der Unterirdischen. Und, und, und hier drin hoffentlich das erste Fußballspiel. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.